Pranam from Vijay Nilakandar. I am extremely happy to address the students, teachers and the management of one of the most prestigious schools in Karnur, St. Michael's. And thank you for inviting me on a special occasion of my interest for paying homage to a true Gandhian and an environmentalist, Patmabhushan Sri Sundarlal Bahaguna, the earth warrior who dedicated his life to save the environment. He left this materialistic world on 21st May 2021. Although he has left us, having led a long and a meaningful life, Sri Bahuguna's spirit will live on. We all are living in a world where every details are available on the web. So I don't need to say much about the Chipko moment the green leader of Sri Sundarlal Bhagunaji. But definitely would like to share my experiences with him and his teachings. I was very fortunate to meet, interact and be with him for two full days during my Uttarakhand days. No selfies, we don't have that technology privilege then. But the greatest asset I still believe are those wonderful personal interaction which I had with him. He was very fond of me because I was the only individual from Kerala in that whole territory. His life is an inspiration for individuals like me who are passionate for conserving the nature and who believes in actions and not just mere words. He manifested our centuries old ethos of living in harmony with nature. His simplicity and spirit of compassion will never be forgotten. These are the condolence message of Prime Minister Sir Narendra Modi. Walk the talk concept of individual personality I have borrowed from him. His famous slogan, ecology is permanent economy, is still echoing in my mind. Deep meaning to this slogan, ecological abundance and economic well-being go hand in hand. Two words which makes him different, egocentric living to ecocentric living. Much to ponder on this. Egocentrism leads to greed, consumerism, taking others' share of things. Whereas, ecocentrism leads to caring and sharing. Today, if trees had a voice, they would be screaming because each day, human creatures, I say human creatures, not human beings, Human creatures are destroying the nature, which includes thousands of trees. People who did not value his contributions in protecting the Himalayas during that time realized the importance of his crusade while suffering the impacts of the construction of dams. As far as I know, in the entire world, he is the only person who has gone on a fast or a hunger strike unto death for a tree. A man who taught us to hug trees. A courageous activist who didn't succumb to any political pressures. Dear students, I request all of you to listen to nature. Let me take the age group of 10 to 15 who are listening to me now. By the time you reach my current age, say another 30 years, have your parents, teachers, society given any importance on your life? Today, you are listening to your parents, your teachers and your society. Can you stop listening to your parents and teachers? 
Confused? Yes, I repeat. Stop listening to your parents, your teachers and the society. If they are trying to make you another Ambani, Bill Gates or a CEO of a multinational company. In next 30 years, we don't need multi-millionaires or billionaires. We need genuine well-wishers who are concerned about your life. We need more personalities like Sundarlal Bhagunaji, Medha Patka, Sugata Kumari Amma and other unsung heroes who are the real custodians of the environment. In next 30 years, assets, bank balance created by your parents is not going to help you. It is time to realize environment is my life. You need fresh air, pure water to survive, not the currency dollars. Your parents, your teachers are not going to be with you. When you reach my age, you will be all alone. So act now so that you don't regret later. Use your intellect, not the information gathered from your books. When I see small children in the European countries, aged 6, 10, raising the voice to conserve the nature, Indian children still have not been freed by the parents. So come out of that web. Listen to the eco warriors like Sundar Lal Bhagunaji. Follow his teachings and path he has walked for all of you to have a decent harmonious life when you grow older. Be the voice for nature. Politicians. Politicians have loudspeakers. But who will speak for the tree that will be cut? Who will come forward for the dying river? Who will protect the mountains? It is now time to hear the voice of the trees being cut. The voice of the river, the scream of the mountain that is sliding. We need a vibrant civil society network active in the field of environment. Sundarlal Bhagunaji lived for nature and for her protection. His life was a continuous satyagraha for life and freedom. And his legacy shows the way for the future of humanity. Living with respect for and in harmony with nature. A remarkable personality in what he said and did and as how he said and did. The message of Sundarlal Bhagunaji's life is all the more relevant now today, 2021, more than ever before. As a nature wildlife conservationist, I salute and bore the environmentalist and the devoted social worker. I officially congratulate the management and the teachers of St. Michael's School for creating a wonderful evergreen garden in the name of Sri Sundarlal Bahubana. The best tribute we can pay him will be to continue to support the moment he began to plant trees, take care of them and protect our earth. I wish all of you a great, peaceful, fruitful life ahead with bliss and love. Signing off, Vijay Nilakantan. Thank you. Hello, good morning, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody.
എന്താണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വെറും മരം നടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിപാടി നടത്തുകയോ അല്ല പരിസ്ഥിതി എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ പറയും പര്യാവരൻ നമ്മളെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് പരിസ്ഥിതി അത് വായു വെള്ളം മണ്ണ് മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ ഈ നമ്മൾ കാണാൻ പോലും സാധിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആണ് പരിസ്ഥിതി ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരങ്ങൾ നടന്നെന്നും സുന്ദർലാൽ ബഹുഭൂമയെ ഓർക്കുന്നെന്നും ഒക്കെ ഓർത്തതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഞാൻ ഈ സ്കൂളില് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ്യൂട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കൂള് നടത്തുന്ന അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ വർഷത്തെ നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് ഈ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദിലേജ് വിമൻ ഹൂ വാസ് ഇവൻ ബിഫോർ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ അന്ന് ഈ ചിക്കു ആന്തോളില് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവര് ഇവരൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അവരുടെ മരങ്ങള് കാടിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഓരോരുത്തരും ചെന്ന് ഓരോ മരത്തേല് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഇറ്റ് വാസ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് അവർക്കറിയാം ഇവർ വന്ന് ആക്രമിച്ച എന്തുമാണ് ഇവന്റ് എനി ഐ ഡോ ഗോ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതൊരു ചടങ്ങായിട്ട് അവസാനിക്കരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ആധാരമാണ് ബീച്ചാണെന്ന് കണക്കാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നല്ലപോലെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇതൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ഓസോൺ ലെയർ ഒക്കെ ക്ലിയറായി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇതിനെ മലിനപ്പെടുത്തി ആ ശരിക്കുള്ള സൗന്ദര്യം കാണാൻ സാധിച്ചു എല്ലാം ഒരുമാതിരി നിലയ്ക്ക് നിന്നപ്പോഴാണ് അപ്പോ ഗാന്ധി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് ഇന്നോ ഫോർ അവർ നീഡ്സ് നോട്ട് ഫോർ അവർ ഗ്രീഡ് ഈ ഗ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കൂടുതലും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ഇനിയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം ഇത് പോരാ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ള് കുറെ കൂടെ ക്ലീനാക്കി ഇത് മതി ഇത്രയും മതി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം ആരൊക്കെ എന്ത് ഏതെല്ലാം വഴി ചെയ്താലും കളിയാക്കിയാലും ലെറ്റ്രേറ്റ് പരിസ്ഥിതി ദിവസം വി വിൽ ഡൂ വിത്ത് മിനിമം നീഡ് and we will not follow our inner uh, craze for greed ittrai madhi idu veno ennu chodikkan namukku sadikkana ittrayum parangondu njan nirthunu ellavarkkum ella aasamsagalum ee palavarangale okka valarna oru vaadu perku pachchanam aanandam kodukatte ennu aagrahikkunu adu pole ningale jeevithathile kerangumbol maram maatramalla paristhiti ഒരു തൈ നടാം നമുക്കം മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നമുക്കം മയ്ക്കു ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി 
ഒരു തൈ നടാൻ നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി